fromage n'est pas encore pareil. Ah mon dieu Le fromage The cheese Salut les gens, bienvenue sur Geek Wars, donc bienvenue à cet épisode 4 de notre review sur la série Gotham. Putain, déjà fait 4 épisodes, hein. ça fait un mois qu'on est dessus. Hein. C'est ça. Un épisode 4 dont je n'ai pas checké le nom parce que j'en avais pas envie. Ah, je, je vais quand même le checker parce que ça me... Ah, mm. Non mais je suis désolé. Hein. Voilà. Bon, si le titre est Killer Croc, qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais <rire> si, si le titre est Killer Croc... Euh... Allez, si le titre est Killer Croc, je veux bien leur pardonner deux trois détails. Je veux voir Killer Croc. Mm. Alors, épisode 4, Projet Arkham. Ah, ouais, donc on se serait planté avec euh, un nom de méchant. Projet Arkham, donc, euh, bien. Espérons qu'on verra la deal. Et, et... Est-ce qu'on fait un résumé de la dernière fois ou pas la peine Non, je pense que c'est pas la peine. Pas la peine, ok. 1, 2, 3. Ah oui, oui. Jim. Hello James, old friend. I'm Peter, Peter Humboldt. <laughs> Lovely to meet you at last. You're even more beautiful than I imagined. Uh, he's a work friend, it's a work friend. I'm just recently back in Gotham and I had an idea to pop by out of the blue. But now is clearly not a good time. I'll walk you out. C'est moins risqué qu'avec Fishman hein, de faire ce genre la première fois que Gordon peut quelqu'un disparaître comme ça ça va devenir une habitude c'est ça I'm one of your constituents voted for you every time well thank you very much my friend I don't want to take up too much of your valuable time. I just want to show you something. Well, I'm always happy to help constituents, but perhaps you can come by my office. Yes, sir. <laughs> Design and build it myself. This is nuts. Here, take a look. Go ahead. You... Well, just... I have the impression that you're doing it. Put your eyes in. That's it. No, it's very too close. No. Alvarez put in double overtime last week. Hey, Gordon. Captain. Councilman Ron Jenkins and his Aver found dead in a parking structure this morning. Councilman, maybe it's a political hit. No, no one hits Councilman. It's cheaper to bribe him. You kill him and another bum with his hand out just takes his place. Sniff around City Hall if you want. Ça en dit long sur le côté des compétences de la politique en fait. Non, c'est là-dedans. Chez Fishman. C'est vraiment pas pour une femme sur scène chez Fishman. Il a du talent. Pas mal looking. C'est plein. Je vais faire ce que je veux. J'aime entendre ça. Donc, tu aimes les filles ou les filles Ouh. Bon, ça devrait être avec tout qui serait prise là-dedans. Non. Si c'est une tête à l'intérieur. Arkham. 40 acres, 26 city blocks. Thomas et Martha Wayne had a plan for their city. A progressive 
development plan that would raise Arkham shanty towns and in its place build new affordable houses. Ça fait habilement une entre Delta et euh, le Caron Spider-Man. Torn down. Fifth by Griffith, need be. And in its place, a cutting edge, state of the art mental health facility. This is a vision for the future of our city. An opposing plan is gaining support recently. Plan that would do away with the asylum altogether. Use the surrounding land as a waste disposal site. <laughs> no. No, the Wayne plan is best for this city, and more importantly, for the people of this city. This is why I am endorsing it. Surtout vu comment vous en avez avoir besoin après l'Arcane, franchement. The day is a day of celebration. A very lucrative deal is coming my way. Land, my friend. Land. Hmm? Yes, I need information about the Wayne plan for Arkham. Ah, it's the Wayne. Plan in name only now. When the Wayne's died, Falcone stepped in. He's back in the plan now. And he stands to make quite a chunk of change if it passes. But Councilman Jenkins was backing Falcone's plan. That's right. Moroni. He's the only one strong enough to oppose Falcone. He's making a play at Arkham. Are they related? Bruce, how are you? She and my father fought for years to get a new asylum built. They thought that if they could help the city's least fortunate, it would show there was hope for everyone. <laughs> I just don't want my parents' dream to die with them. Même Maroni, hein? On n'est qu'un. I understand that, Bruce. But this isn't just about the asylum. This is Gordon. Hey, it's me. We got a call. Councilman Zeller's been abducted. Listen, Gordon. Zeller's one of Maroni's guys. Be right there. Oh, ouais, les bonnes grilles d'Arkham Asylum. Ah, les bonnes vieilles grilles. Ah, le premier qui a créé euh, ce design, il a, il a été inspiré. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est le cas. Il est beau pour euh, le jeu. Hein. Mm. S'ils me disent que c'est Cash, c'est qui ça, Cash Cash, c'est un gardien. Yes, I'm your child. Hmm. If it's up to me, this will be over quick without all of us. My father used to say simplicity is the ultimate sophistication. But it's not up to me. My cousin was specifically asking me to send a message. What they say, the customer is always right. Il peut faire tomber le... Il peut pas faire tomber le baril à ce niveau là. On doit en Si, il peut, mais euh, ça l'empêchera pas de cramer. Oui, bien sûr, il va compter des sorties du dessus. Euh... Et c'est le même assassin dans les deux cas d'ailleurs. Never said he was wrong. I just wanted to be. Mais du coup, il tape de chaque côté et peut-être que le client qui est engagé veut que Maroni ait fait le deal. Il rigole. Soit ça, soit c'est les deux qui ont fait le même deal. Parce qu'ils sont un peu bizarres quand même. Between Falcone and Maroni. Is Councilman wrong? The way I see it, Maroni struck first. He had Jenkins killed to change the vote his way, and Falcone retaliated. Had Zeller killed to change the vote back. Burning a body was Falcone's way of sending a message. I'll have guards put on all the other councilmen and the mayor until this plays out. Tous les conseils de vraiment regretter leur choix de métier. And what you got? I have a paradox for you. What? Well, a paradox detected is when you have. I know what a paradox is, smartass. What paradox? These are the medical examiner's reports on the murders of Councilman Jenkins and his aide. Both victims sustained fatal puncture wounds to the skull via the eye socket. The weapon was some kind of metal spike. Okay, so Councilman Seller also has wounds from a metal spike. It's an extremely unlikely coincidence, don't you think? Same. Just a little bit. Working for both Moroni and Falcone. That's nuts. Au moins, ça rend le truc logique de pourquoi Johnny meurt parce que tout le monde est con. Oui, hein. 
si, ils sont, si, si le seul à savoir comment les ballons, ballons météo fonctionnent et que tu ne peux pas voir dans le noir. Que... C'est ça, en, en fait c'est pour ça qu'on le voit pas tellement, c'est parce qu'en fait ils il 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 dans la physique comme il faut et du coup ça casse la musique de la série. I told you the day I gave you this job, and in here, you don't see nothing, you don't hear nothing. I'm sorry, sir, I beg your pardon. You keep that sniveling nose of yours to yourself, understood? Yes, sir. Il faut qu'il remplace ce chef. Who they hit? Two city councilmen and an aide. He uses some sort of special weapon to kill his victims. Steel spike? Bus so big? Would be? No. I heard of him. His name's Gladwell. I'm a snake. 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 I'm a snake